ോ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ചക്കക്കുരുവിലാണ് ഇതിന്റെ കഥ കണ്ടോ കഥയുടെ വിത്തു മുളച്ചു തുടങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ാണ് ാണ് <laughs> 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 കൊച്ചിയിലെ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ട്രാഫിക് ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് ട്രാഫിക് പോലീസായ സാറിന് എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ റോഡ് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞെടുക്കാം സിഗ്നൽ വീണാലും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മേയറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം മാധവ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ മാഡം ഞാൻ ആർ ജെ മാധവ് നമസ്തേ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രാഫിക് പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ മോശം റോഡുകൾ കാരണം ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ സകല റോഡുകളുടെയും നവീകരണത്തിനായി ഒരു തുക വകയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഹലോ നമസ്തേ എന്ന നമ്മുടെ പരിപാടിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ലിസണേഴ്സ് ആണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഡം പ്ലീസ് ഒരു ഡേറ്റ് പറയൂ അടുത്ത മാസം ഇരുപതിന് മുൻപ് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പ്
വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഫ്രം ഹലോ നമസ്തേ ടീം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൊച്ചിയിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അപകടം കൂടാതെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ മുൻകൈ എടുത്ത പോലെ ഹലോ നമസ്തേ ഒരു ബന്ധുവൽ കൂടി ഹലോ ലിസ്ണേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഹലോ നമസ്തേ ഇമ്പാക്ട് മാധവ് അടിപൊളിയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം താങ്ക്സ് ഓക്കെ മാധവിന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ നമ്മൾ ആറുമാസം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണാവും സാർ അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയില് സാറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ആമിനെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സെൻസേഷനൽ ആണ് സാർ അതെ സാർ ഹലോ എഫ് എം ഇല്ലാതെ കൊച്ചിക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും സാർ കണ്ടോ ആ അയ്യോ സുഹൃത്തുക്കളല്ല സാർ സാർ ഇന്നത്തെ ഹലോ നമസ്കാരം ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്റെ പിള്ളേർ ജെറി മാധവും കൊച്ചിയെ ഇളക്കി കളഞ്ഞില്ലേ സാർ ലോകത്തുള്ള സകല എഫ് എം ഇന്ന് അവർക്ക് വിളി വരുന്നുണ്ട് അവർ പോകില്ല എന്താ കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ആ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹലോ എഫ് എം ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ ട്രസ്റ്റ് മി സാർ ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റർ നഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള പതിവ് തെറിവ് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ഞാനും പതിവ് മറുപടി പറഞ്ഞു ആ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പതിവ് പോലെ പറയുമല്ല ശമ്പളം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോവും പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടാലല്ലേ നിങ്ങൾ പോവും ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് സാറ് സാലറി എടുക്ക് നീ എന്താ വിളിച്ചേ സാറേന്നോ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ സാറ് ഏട്ടനാണ് ഏട്ടൻ ഇനി ഏട്ടാന്ന് വിളിച്ചാലേ നിനക്കൊക്കെ സാലറി ഉള്ളൂ എന്തോ ഏട്ടാന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ സാലറി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നും കൂടി തരാം കേട്ടാ ബുന്ന് പോയേ മക്കളെ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ അച്ഛനറിയൂ കാര്യം എന്ത് കഷ്ടം സാറേ ഈ പത്താം തീയതി പതിനായിരം അടുത്ത ഇരുപതാം തീയതി അയ്യായിരം ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ മാസം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാ പക്ഷെ പ്രസന്റ് എന്നെ മുമ്പ് എന്നോടൊന്നും പറയണം കേട്ടോ അറിയപ്പെടേണ്ടത് അബു ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ആ അല്ലാതെ തിന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറാണ് ഇപ്പൊ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ ഓരോന്നും നീ ഒന്ന് പോയാ ബു ചായ വേണോ ഒരു ചായ എടുത്തുണ്ടാ പൈസ ചായ വേണ്ട ഏ ചെക്ക് താഴെ വേണം കണ്ടാ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഇത് പിടി പിടിക്കതാ മേടിച്ചോ വർക്ക് ആവില്ലെന്നുള്ളൂ എനിക്കില്ലേ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാണ്ട് സി എം എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പുള്ളി ഇരുപത്താറാം തീയതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അത് നീട്ടി വെച്ചാലോ നീട്ടി വെക്കാനോ സി എം എന്റെ ഡേറ്റ് കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ആമന കുട്ടിയുടെ ഫണ്ട് റേസിങ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആ കൂടി അവൈലബിലിറ്റി നോക്കണ്ടേ സാറേ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ ഹാർട്ട് സർജറി ഈ പബ്ലിക് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നതാ മാത്രമല്ല ഹലോ നമ്മ സൈഡ് എടുക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ മിഷൻ ആയത് അതുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ടേ പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങ് വിട്ടേര് അതെ നിങ്ങളാണോ ബോസ് അല്ലെ ഞാനാണോ ബോസ് ബോസോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ലേട്ടാ സാറേ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ആ മുസ്തഫയാണ് ആമന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഹലോ മാധോ സാറേ ഇത് ഞാനാ മുസ്തഫ ആഹാ മനസ്സിലായി മുസ്തഫ അറിയൂ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റ് വന്നു ഇരുപത്താറാം തീയതി ആ അത് സാരില്ല ഞാൻ എന്താ ചെറിയ കൊടുക്കാം ഓ ശരി സാർ ഹലോ ആ മുസ്തഫ കാ ആ ജയമോൻ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ഫോണൊന്ന് ആമന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുവോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം സാർ ആ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറിലിട് മോളെ ഗിറിയങ്കിള സംസാരിക്കേ ഹലോ അങ്കിൾ കേട്ടിരിക്കാം 
മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പോവാൻ പറ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പത്തൊമ്പതിന് നടത്തും അതാണ് ഹലോ ആ റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേക്കർ ആണോ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേലോ എനിക്കൊരു കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണോ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ എന്നിട്ടല്ലേ വിലയൊക്കെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ഹെവൻ അതെ ഈ കേക്ക് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടമ്പുരി ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടമ്പുരി അയ്യ ഒരളിഞ്ഞ കോമഡി ഓക്കെ ഞാന് ഇന്ന് വരുമ്പോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂവാറ്റുപുഴക്ക് പോണം നമ്മുടെ ചെറിയ ഡെക്സിന്റെ കല്യാണം ആ ഓക്കെ 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 അയ്യേ ജെറിയും വരുന്നുണ്ടോ കൊടുക്ക കൊടുക്ക എന്നാ വാങ്ങിച്ചോ ഹലോ പ്രിയ ഒരു ചമ്മലല്ലോ ഈ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോവാൻ അയ്യേ ചമ്മലോ എന്തിന് ചമ്മന്ന് ഞങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല നോട്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചത് അതുമല്ല അന്നേയും ഞാനും മാതോക്കും ഒരേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് അപ്പണ്ണാട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിരിയാണി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ കൂടെ പോണു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ നിക്കുന്ന വേഷത്തിൽ തന്നെ പോവാണോ അത് കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ചെറിയുടെ വീട്ടിൽ കേറിയിട്ടാ പോകുന്നു അത് മാനേജ് ചെയ്തോളാം അപ്പൊ രാത്രി ഭക്ഷണം വേണ്ട 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 ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആണോ നല്ല ഫുഡ് അല്ലേ ഇങ്ങ് വന്നേരാട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാം ബൈ 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 എടാ ഗിഫ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണ്ടേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണ്ടേ കല്യാണം <laughs> 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 കുറച്ച് ദൂരാണ് ഓ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ആ പോനെ ഏതെന്നാ നിന്നോട് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഏ അത് ശരിയാക്കാം തൽക്കാലം താ പോയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിട്ട് വാ കേട്ടോ പോവുമ്പോ ആ ഒരു വിഷയം വാ ശരി ഓക്കേ ആ ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് നീ വിട്ടളഞ്ഞ് മരം വണ്ടൻ അത് ഞാൻ ഈ വീട് ഇപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നേ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് അയച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവളത് തിരിയ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓ ശരിയാണ് ശമ്പളം ഞാൻ പുറത്തേക്കട്ടെ അയ്യോ പണി കിട്ടിയ ഇതാ ജെറി മാധവന്മാരുടെ സമ്മാനം സാധാരണ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല പൊട്ടിക്കാറുള്ളൂ നല്ലല്ലേ കൊള്ളാം മോളെ മധുരമപ്പിന് സമയമായി നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇച്ചായ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടോ ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങള് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ കൂടി ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ്സിൽ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല 
ഹെലോ എഫ് എം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ആമിനക്കുട്ടി അതിന് ഹാർട്ട് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരമാവധി അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആണോ വളരെ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ ഞങ്ങളും തരുന്ന ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായാലും സംഗതി ഓക്കെ എനിക്ക് അതൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്നതാ എന്നതാ ഈ നെക്ലസ് ഇട്ട് വേണം എന്റെ വുഡ്ബി നാളെ പള്ളിയിലെത്താൻ ഞാൻ ജുവല്ലറിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എത്ര പണിക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ നാളെ വൈകുന്നേരത്തിക്കുള്ളി സംഗതി കിട്ടണമെന്ന് കസ്റ്റ് മേടല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും ഒരു ഗസ് ഇല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാവോ തനിക്ക് പറ്റുമോ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ല വെച്ചേശുള്ളു പണയം വെച്ചേ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷം ഇതിനെ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായി ഞാൻ ബാർഗൈൻ ചെയ്തു അവസാനം എന്നതാ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മുടെ കുരിയച്ചനെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുരിയച്ചനെ എം എൽ എ വിളിച്ചു പറയിച്ചു പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാ എപ്പ കൊണ്ടു വിറ്റാലും കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തെ മാർക്കറ്റ് വില കിട്ടും എന്റെ അച്ചായ നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺസ് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത കേട്ടു ഒന്നും കേട്ടില്ല എന്നതാ ഇവ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സാ ജെറി മാധവ് അബു അബു ജെറി മാധവ് ഇത് ഞാൻ പപ്പു ജോസഫ് ഞങ്ങൾ അതിപ്പം എത്ര ഹൈ ഉണ്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആമിനെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി നാല് വയസ്സ് അയ്യോ എങ്കിൽ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല നിങ്ങൾ എത്ര പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അയ്യോ എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീനും പോക്ക ഉറപ്പില്ലല്ലോ എന്റെ ബു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ട് ഇത് സിറ്റി മോളിനാ ഇതിന്റെ വില എത്രയാണെന്നറിയോ അജായ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ സിറ്റി മോളിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ഡീൽ ഉണ്ട് മനസമ്മതിട്ട് റിങ്ങാ ഇവനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവന്റെ വിചാരം നമ്മളെ ഒരു പൈസ കിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അട്ടിച്ച അവന്റെ അണ്ണപ്പല്ല് പുറത്തെടുക്കണം ലോകത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിനും ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു കുരങ്ങനെ കെട്ടണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാവരുത് എത്ര പൈസ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കൂല കൊടുക്കരുത് കുറച്ചേരും കൂടി അവനവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷഡ്ര വില എത്ര ചോദിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രേമിച്ച പെണ്ണ് നമ്മളേലും ഗതി കെട്ട് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവില്ലേ ഇല്ലേ അതെ ആ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു മണ ഉണാഞ്ചന ആ പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കൂല ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ആ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾ എന്തൊക്കെയോ മാർഗം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ കുമിളിയിലെ പ്ലാന്റർ തോമാച്ചായന്റെ മോളുടെ പ്രപ്പോസിൽ വന്നിങ്ങനെ ബ്രിമ്മി നിൽക്കുമ്പോഴാ 
നമ്മുടെ ഈ അന്ന കൊച്ചിന്റെ ആലോചന എനിക്ക് വരുന്നത് തോമാച്ചാന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാമേ ഊട്ടിയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ തേയില്ല കൊടകിൽ അതുപോലെ കാപ്പി വയനാട്ടിൽ ഏലം അങ്ങനെ എന്നാ ഒക്കെയാ എന്നാലും ഉള്ള പറയാലോ അയാൾ ഫ്രോഡാ എനിക്ക് അത് വിശ്വസില്ല എനിക്ക് അച്ചായന വിശ്വാസം കേട്ടോ എന്നെ കുട്ടി നോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ൂഡ്ലേക്ക് <laughs> പോകണം <laughs> 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 പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറയുക നിന്റെ ഇച്ഛായനും പെട്ടിരിക്കുക ഇത് നിന്റെ ലൈഫാണ് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ അല്ലേ നീ ചോദിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ അന്ന് പിരിഞ്ഞ് അത് ഒന്നിക്കാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിക്കാൻ ആ പെരട്ട താടിക്കാരനെയും നിന്നെ രക്ഷിക്കാം അന്ന ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നോട് വരുമെന്നല്ല നീ പറഞ്ഞു അതാടിക്കാനുണ്ടോ കൂടെ എനിക്ക് മലയാളിയാണെന്ന് പറയാനേ ഇഷ്ടല്ല ചേച്ചി ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കും വെറുതെ നാണം കിട്ടുമോ അതെ നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് അതെ ആണോ എന്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റായി പോയി ആ വഴി പോ വേഗം വാ 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 ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവളെ കൊണ്ടോണ ഇവളെ നമ്മളെ കൊണ്ടോണ യോ ജാനി ഗരി ചെയ്യാൻ വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വാ നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ആ ഓക്കേ നിങ്ങൾ ദൂരെ വാ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 അല്ലെ അല്ല നമുക്ക് നാളെ പള്ളിയിൽ കാണണം എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ വരണം ഓക്കെ എന്നടി എനിക്കെന്തോ ഒരു പന്തികേട് പോലെ എന്താ അന്നെ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ലോ ഒച്ച ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീ ആ ഫോൺ ഞാൻ പ്രണയനിമിഷങ്ങളിൽ <laughs> രാത്രിയുടെ ഈ സുന്ദരയാമങ്ങളിൽ സംഗീതം എന്നെ മധോന്മത്തനാക്കുന്നു ഉന്മാദ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രണയപരിതമാക്കുവാൻ
എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ കൂടാൻ പോയതാ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് എന്റെ പേര് പ്രിയ എന്താ ഇതാ ആ ഇത് അന്ന എന്താ മാധ്യമ എന്താ കാര്യം എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അത് അതൊക്കെ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ നകത്ത് കയറട്ടെ പക്കൊന്ന് പുറത്തിടണേ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന് അറിയോ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കുട്ടി നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വലിയ വിഷയമില്ല നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും പറയുന്നേ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റൂമിലേക്കോ പോയായിരുന്നു അല്ലേ ജെറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാ അതിന് ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് പോലീസിലൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താലോ പോലീസിനൊക്കെ അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോൺ തന്നെ ഹലോ ഞാൻ അന്നയാട്ടൊന്നും കൂടാതെ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിയല്ലോ അല്ലേ കൊച്ചു ഒളിമ്പിക്സിന് പോണം കേട്ടോ ഹൈ ജമ്പിനാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തിന് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാന്നറിയാം ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ടവരാവുമ്പോ അയ്യോ മോളെ ഇതിപ്പോ നന്നായെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടി മതിലയാടി അത് അവിടെ തീർന്നു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മതിലയാടാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാസം പത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെലവാ ഒരു റിട്ടേൺസ് ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞാറി പിന്നെ കേറ്ററിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓർണമെന്റ്സ് അതിനൊക്കെ ആ നെക്ലസ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലമാരയ്ക്ക് അകത്ത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഏതായാലും അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ അതാ ജ്വല്ലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് വില കയറി നിൽക്കുന്ന ടൈം ആണേ അയാളുടെ മോന്ത കിട്ടി ഒരു കുത്തും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വരാറില്ലേ ഹലോ 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 ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏ ഇവിടെ ആകെ ഒരു മുറിയുള്ളൂ ആ മുകളിലെ ഓണറാണ് ആ പോർഷൻ ഓണർ ആർക്കും റെന്റിനോട് തേക്കുക ആ റൂമിൽ ഇവര് കിടക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ വിശാലമായ ഹാളല്ലേ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്നോളാം അല്ലേ അതൊരു കുഴപ്പമല്ലേ അത് കുഴപ്പമാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അയ്യോ ആദ്യം എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ആ മതിലേലെ പൊടിയും പ്രിയക്ക് ഒരു ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രിയക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പൊടി പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുക അത് സഹിക്കില്ല ഇത്ര വൃത്തി കൂടിയ ഒരു ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഒന്നും വീട്ടിലേക്ക് അടുക്കാറേ ചെറി 
ടീഷർട്ട് കൊള്ളാമല്ലോ സൂപ്പർമാൻ മാധവിന്റെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്നാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കോ അവിടെ പോയി വിളിക്കണോ മതി അഭിനയം മതി കേക്ക് റെഡി കേക്ക് റെഡി അതിനാണ് ചമ്മി പോയി മനുഷ്യനായാല് ഇത്ര ആർത്തിയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മുറിക്ക് അതല്ല ഇത് മുഴുവൻ തലയിടുകയാണ്ടേ അതെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോ കുറച്ചു നാളായല്ലോ വന്നിട്ടല്ല പറ്റി കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വാടകയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ചെറിയ വീടാക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വീടെടുത്ത ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാം നഷ്ടമാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുക ലോൺ അടച്ചെടുക്ക പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത് ഈ നിലാമുള്ള രാത്രിയിൽ പ്രേമിക്കാൻ എന്ത് രസമാണല്ലേ തേനൂറുന്നത് പോലെ മധുരം നിറഞ്ഞ രാത്രി ഒരു രോമാഞ്ചമായി ഞാൻ വരും ഇറ്റ്സ് മേ ബിജു അതെ പാതിരാ കോഴികളിൽ പരിപാടി നിർത്തിയതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണി കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏറിയേണ്ട പരിപാടി പട്ടാപ്പകല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിലാവ് നക്ഷത്രം അമ്പിളിയമാവൻ രണ്ടുപേർക്ക് സൂചില്ലേ അതൊക്കെ അതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉഗ്രനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അന്നക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അന്നക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയോ വായിച്ചോ നമുക്ക് നാളെ എടാ ഒരു ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ആഡാ ഐ ഡി ഫിക്സിന്റെ അവർക്ക് അലോ നിമിഷത്തെ ടീമിന്റെ വോയിസ് തന്നെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ത് വരും അതൊക്കെ തരാം അതെ പൈസ തരാത്ത കേസാണെങ്കിലേ കാതരമായ നിമിഷങ്ങൾ നിലാവത്തഴിച്ചു വിട്ട കോഴി അവനെ കൊണ്ടങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല മക്കളെ കേട്ടം പൈസ തരാം തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ് സമയം കളയണ്ട ചെയ്തോ പിന്നെ അഞ്ച് പത്ത് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാന്ന് കരുതോ എന്താടാ തരാം നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതൊരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ ഡീൽ ഫോർ യു ഗൈസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിനക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിർത്തും മറ്റേ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം പറ ഓക്കെ ദൻ ഐ വിൽ ഗീവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടോസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം വേണ്ട പ്രിയക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടായി എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇത് കൊള്ളാം അല്ല മാതാ നമസ്കാരം പ്രതിവാദത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എടോ പുതിയ താമസക്കാരെ കാണാൻ പോണ്ടേ ആ ജോക്കീസിനെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഈ ഷൂട്ടൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ ഇത് ഇന്ന് പോണ്ട എപ്പിസോഡാ 
പറ്റിയ വഴക്കോടെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് പശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ ഒരു പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യത നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയാം ഈ പാർട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ ആയിട്ടില്ല പോലെ നീ വളർന്നിട്ടില്ല രാവിലെ വരാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ തിരക്കിപ്പെട്ടു ബീഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരള ജനത ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബീഫ് ബാൻഡ് പോവായിരുന്നു <laughs> 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 കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ട് ഷോട്ട് ബേക്കറാണ് നമ്മളെ കാലൊക്കെ നല്ല വരുമാനമാണ് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ സഹായത്തിന് ഒരാളെ കിട്ടുമോ പാർട്ട് ടൈം മതി പാർട്ട് ടൈമേ കിട്ടൂ എനിക്ക് വരുന്നൊരു ശോഭ ചേച്ചി ഉണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചി ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നിൽക്കും പോരെ ഓക്കെ ഇവിടെ വേണ്ട ഞാൻ രാവിലെ പോവും എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് എച്ച് ആർ മാനേജറാ ഓ ദാറ്റ്സ് നൈസ് ഷാഹിദ പറഞ്ഞ ശോഭ ചേച്ചി ഓ പ്രിയ കുഞ്ഞ് ഓടാൻ പോയതാണല്ലേ ഞാനും ഓടാറുണ്ട് ബസിന്റെ പുറകെ ഓ ഇത്രയൊക്കെ ചവറുണ്ടോ ആ ചക്കക്കുരു ചക്കച്ചോള പ്ലാവഴ ഒന്നും പറയണ്ട ഇതെവിടെയാ കളയാൻ പോന്നെ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞാൻ നമ്മടെ സിറ്റിക്കാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തോന്റെ പറമ്പില് അയ്യോ ഇവിടത്തെ അടുക്കള ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഷാഹിദ കുഞ്ഞിന്റെ വില്ലയിൽ എത്തണം ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് തോമസ് സാറിന്റെ വീട്ടിലും കുഞ്ഞു വാ അടുക്കളയിലെ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച ഓക്കെ പ്രിയ ഞാൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ശരി നമ്മളാ പുതിയ താമസക്കാര് അല്ലയോ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കാനഡയിലായിരുന്നു എനിക്കൊരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന നാപ്പത് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് റേറ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചല്ലയോ അതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അതിന്റെ ഒരു എന്റെ കസിൻ വഴി അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ വില്ല കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വില്ല കൊടുക്കാനോ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതാ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന മനസ്സിലെങ്ങാനും വന്നാൽ എന്നാ ശരി ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വാ എല്ലാരും കൂടെ ആ ഇന്നലെ ആലീസ് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സാറിന്റെ ഭാര്യ അവരിങ്ങേരെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം താമസം തുടങ്ങിയില്ല അതിനു മുമ്പ് വില്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജിക്കാരോട് സംസാരിച്ചല്ലേ ആ ദിവസം തന്നെ പോക്കാം ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ടൈപ്പ് നമസ്കാരം 
，你点咯。哎，安娜，啊，伊边听讲呢，哎，伊多呢，我给，伊 design 那个呢，多呢，发，可能 order 地了的，嗯， nice。अरे नावड़ तो क्या कारण नंदो? उर मिट्टी जाना आउट हुआ था। इन्द्र बन्ने आधे का वाइनर है गाना। एमटी बिल्शन डे रिक्या बाय। बाय। इतने उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओके। हे बेकर। हम वेट करें। इन्द्र आधे। अन्य कारण क्या होना है दा? डिजाइन फिक्स ही है, बस आप लोग बिजी हैं। Hey, it's nice. Really? न्यान सत्ते पर योर लो, एंड चैनल। नम के कई और डोर सेल्फी टेक एफबी पोस्ट या। Okay. वाला माइंस जरूर ना बेकर कारी नहीं की पारे ना। Exclusive ना प्रिया बेड़ी के अंडा। आगे ना कुछ है? हाँ? Selfie आने के लिए हर कुड़े उन्नत। वाह वाह। आहार वाला ना जीविका, पर चल सेल्फी ला� प्रोग्रामिंग अड़ता <laughs> या इतना पगुति आश्वास साधारण डिप्रसम नाला या आलोक ए शोभ चेची वाली वेडिंग ऑर्डर ओके ना रेसल चाय पणी बाकी 
Api? Hah? 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 Itre orang dah nolol. Security macam ni, saya awi jadi cinta kari itu orang tu. Saya ada villa. Ada yang ada lepas lawung murzik. Nama kita sekretari dua orang lalai ceri kita orang tu orang tu. Hey, ada ni kari orang tu. Ini bagai tu kita kumpul jele, matra meti amadi. Hey, ada agen je meti. Cepat jauh orang jaga ni. Yang aku ada di sini. Ini perdana perlu kari mana? Nalai bagi ni, nama kita sama. Nalai nama kita karanga bondu, pina dinner. Ebru, tajil. Tajil. Nalam lo adi cuci lagi tu. Ibu tu berteriak tu. Adun ini tinggal kali ane pun kari ni terlalu. Eh? Eh? Mana tu? Sorry. Tanya ni mesyuarat ni. It's me, Biju. Tanya am. Anir wajib ni am ayah. Anir budi ya. Ada anir budi kat sebelah ini. Arah nol. Biju ni anggap orang ni le. Undi le awal juga na. I anir aga ya makan ni. Nama ke? Adun ni karam budi cuci lagi. Napa na? Nama ke? Kau tak ada. சிரியப் Nalaja kan lo? Beach type lo? Ini dia ingat orang beriti aku. Ini yang beriti aku. Ini? Yang beriti aku. Ini mana orang tulis tulis tulis? Ini mana? Kita orang kuda lada kelapa ni yang kerja. Ini mana orang tulis tulis tulis? Anna ini kan do. Ni dia mana orang beriti aku. Ingat orang beriti tu kaya mau tahu korai pedu. Baum pelawin hari ini lalu priyadi beriti mana? Entah ini parah ulah. OC. OC. Baru tu tamas orang ni lalu. Yenda, ini baru satu wadak, eh? Yenda orang. Nianggal baru satu cakka bina ari parnya dah. Enna dah cah? Oh, ini cakka juli ur Isha bosi, ni boleh ke? Isha bosi yo, eh? Adeh, yenda ni lah private ya so orang ni lah social parane secretary ur. Ini berapa persen? Yanggal baru satu atte mau betalo malu ikia. Cerang guna nol. Ini boh mina terendu beritil lole. Aha, ini papa parane berapa kah mandu mina ayu kuttam. Ini lo boh, ini lo boh. Ya, abit lo korai nala wadak kundi landiri kita ngutu. Oh, ni aku kiki kala. Turun manusia nala. Apa yang berani? Hello? Ah, ID fix sila sana. Ah, Rajiv berani dengan lep lau murik ini berdi. Ah, petan mana itu? Ah, okay. Kalau macam mana lau murik yang aduh? Hmm, eh? Madi. Aduh, minyak ni kumbang leh dek. Eh, aduh, ini macam mana murcah madi? Ni, saya motor ready. Tawal meeting ada. Oh, ah, aduh, benda berarti agak. Eh, eh? Alah, jadi ni apa nak? Ha, ilah 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 jadi. Ni apa kerja kau? Alah, ini tu persoalan ni. Ilah kau apa? Alah, ni apa kerja kau ni? Ni apa yang manusia lalu tu parim? Arya lalu, kahariya kanda. Orang tu orang tu kau nak guna apa? Alah, alah. Ni apa guna tu kasut? Ye. Nampak tak? Ha, hey, mana ni ni? Ninggal apa aja macam tu? Mila, orang tu persoalan. Ninggal tu ni kau pun tidak lalu. Ingat tu na? Wah. Ini perayaan tu pelak kebaya baru yang beli pada hari ini. Selalu. Apa ini? Aku kan pelajaran lah sahaja kerja kerja pergi ada. Murah. Ayo. Cawat. Waisa yang kalau tu cawat. Ah, dah. Ah, China kan tu samu hidro hi ada. Kamu tu orang tu samsara cerita ni ada tu pernah tu warna kaki macam ni. Pergi ada warna warna ni lah samsara ni kita. Aku warna kaki ni tu nulu. Hey, ni aku beri aku cuma ni lah. Ia boleh terang berdaya guna guna ral ni terang cepat jauh orang kanan bum. So awak ni terus reaktif ura. Ia terus seru lagi dengan dalam. Ah, hello sir. Ia desain ini perut terendah ni madam. Anak lah. Ah, ini naik itu madi. Aduh bandar. Okay, thank you. Ini dah mukai. Nampaknya work schedule ni kurus. Sir, 
ഈ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരണം ആ ശരിയാണ് സർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് പ്രണയം തോന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും പരിപാടി നടക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താലേ ഹലോ ഒരു എന്തായിരിക്കും <laughs> 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 വേറെ നല്ല ജോലിയെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണോ ഹലോ നമസ്തെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ചേട്ടാ അളിയനും ഭാര്യയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുവല്ലോ ഒരു ഓളവും ഉത്സവം ഒക്കെ വേണ്ടേ അല്ലുടി പിന്നല്ലയോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒളിച്ചോട്ടേ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഇച്ചായന ഈ ഒരു മൂടി കാണുന്നത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാരോടും ചുമ്മാ തന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങാ മൊത്തത്തിൽ ആളങ്ങ് ഡള്ളായി ഡി പി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലും കടന്ന ഒരു ദിവസം ആണോ നീ വെറുതെ അവരുടെ ബി പി കൂടെ കൂട്ടാതെ നിന്റെ കൊളീഗ് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എബിയില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് വില്ല വാങ്ങിയതും നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായതും ആകെ അങ്ങ് സന്തോഷമായി ഇനി ഒരു സത്യം പറയാം ആ കെട്ട നാറി പന്ന പെരട്ട കച്ചട താടിക്കാരൻ സോറി സോറി മോളെ അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇതെന്റെ അളിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എച്ചി കണക്ക് പറയുന്നവനെ ആർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യേ ഇത്രയൊക്കെ സുധിച്ചിട്ടും കല്ല് പോലെ നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണിയാ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മുംബൈയിലാ ഇവളുടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയും ഞങ്ങൾ ആകെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീൽ ആയിരുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിയൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ജെറി പറഞ്ഞതുപോലെ റീയൂണിയൻ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകുന്നു അമ്മച്ച ഒന്ന് കാണുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അയ്യോ അല്ല മാധവും ഇവൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു വേഗം തിരിച്ചു വരാന്നേ അവിടെ എല്ലാരും കാത്തിരിക്ക ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ലേറ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ നോക്കിയേ അന്നയ്ക്കൊരു ചുരിദാറ് ജറിക്കൊരു ഷോട്ട് അന്ന നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്തേ സമയമില്ലപ്പോ സമയമില്ല
अन्ना इवड़ आरु उल्लान तो उन्नो अच्छा बाइक के रिक्यूनर डलो याना आनु बुली चोगटा ओटपोल मनपूर्व न्यायी लोक न्यायी आत्मा मर्याद दिवस या मुकू अलो माधव प्लान शुद्ध <laughs> 
ഭയങ്കരമായ മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നും എത്രയും മാറി നിൽക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇത് വേണം ഇതിപ്പം ഉപയോഗിക്കണ്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ വില കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് അതാണ് നല്ലത് അല്ല അതും നേരാ ഏതായാലും ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ വൈകുന്നേരം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു തീർക്കണം നമ്മളെ വല്ലാതെ കൊച്ചാക്കി ഉറപ്പാ ഇച്ചായിരം ടെസ്റ്റേജിക്ക് ഒക്കെ വല്ലാതെ ആയിക്കോളൂ പ്രിയ സ്വന്തം സിസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് മാധവ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ശരീരവും ഒരു മനസ്സും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്വാസം വിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്ന എന്തിന് ഇതിപ്പോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുക അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേ ഇച്ചായൻ എനിക്ക് സോറിയും പറഞ്ഞു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിപ്പോ എന്തായാലും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇൻസൾട്ട് വേറെ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോത്തില്ല പിന്നെന്തുവായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആവശ്യം രണ്ട് പ്ലാവല അങ്ങോട്ട് വീണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരു മാതിരി നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടി പോയി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ആയിരുന്നല്ലേ സാരൂല നാളെ ഈവനിങ് നമുക്ക് പോകുമ്പോ കോമൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെന്നാൽ ഉടനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാല് പേരും വിസ അടിപ്പിച്ചോണം അമേരിക്കയിൽ പതിനഞ്ച് രാത്രിയും പതിനാല് പകലും ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലുടി എന്താടി അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു ഫീൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല അമേരിക്ക കുറഞ്ഞു പോയോ എന്നാ പറ ആർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഞാനൊരു വൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുക കൂടുന്നവർക്ക് കൂടാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല ആരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കത്തൂല്ല ഇച്ചായ വേണ്ട ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വൈനൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ ഇച്ചായന് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് രക്തബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കെയർ വേണ്ട എന്റെ പെങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചങ്ക് തകരുന്ന വേദനയോട് ഇന്നത്തേക്ക് ക്യാൻസൽ എന്താ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരല്ലേ ഇച്ചായൻ കഴിച്ചോട്ടെ ഇച്ചായൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ട അളിയൻ ഞാൻ ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ പോവാ എനിക്കൊരു വൈറ്റ് വൈൻ കഴിക്കില്ല എന്നല്ല പ്രിയ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോ പറയ തോന്നുമ്പോ പിൻവലിക്ക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നിക്കണെന്നാണോ അതെ ഇനി ഞാനൊരു ലോകതത്വം പറയാം ഈ ഫുഡ് അധിക നേരം ഇരുന്ന തണുത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് ഈ പ്ലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ കൊമ്പ് ഇന്ന് മുറിക്കണം അട്ടയും പുഴുവും ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന അതിനിങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണോ നമ്മൾ ഈ വില വാങ്ങുമ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലാവ് ഈ കൊമ്പ് അന്നേ അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ന്യായൊന്നും പറയണ്ട എനിക്കിനി ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് പറയാ 
നിങ്ങൾ തീർത്തോളൂ പക്ഷേ ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്തിനാ വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ബഹളം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആരാണെങ്കിലും ബഹളം വെച്ച് പോകും ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തോളൂ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കൊമ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് മുറിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാവാരും മുറിക്കണ്ട ഓഹോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കണമെന്ന് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആളെ വിളിക്കി കൊമ്പ് മുറിക്കും അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് മുറിക്കും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ അല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് കേട്ടോ നീ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മോശമാകരുത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കോഫിയാണ് അബു ഞാൻ ചായല്ലോ ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റിയ പോരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മതി മതി എന്താണ് ഭൈ മാധവ് ഡാ ഇച്ചായം വന്നു വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി അത് ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആര് ഇഷ്യൂ ആക്കി അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എടാ പ്രിയ ഇത് ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംഗതി ഇത്ര വഷളായത് അന്നെ ഡീൽ ചെയ്തത് വളരെ മെച്ചവടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓഹോ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല എനിക്കും തർക്കിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ആ പ്ലാവ് ഞാൻ കുറച്ചേക്കാം അപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അതായിരിക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നല്ലത് അതല്ല മാധവ് നല്ലത് അത് മുറിക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് തത്വമൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ ആ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും രണ്ടല്ലേ പറ്റിയുള്ള തർക്കം വേണ്ട അതങ്ങ് കുറച്ചേക്കാം ആ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ജമോ സാറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഫാബ്രിക് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചക്ക മോൾസ് നടക്കുക കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ തന്നെ അതിന്റെ സ്പോൺസർ ഇനി മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഈ ചക്ക മോൾസ് വാ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് തുടങ്ങിക്കോ ചക്കയാ സാർ ചക്ക വേണ്ട സാർ സാർ നമുക്കൊരു മാങ്ങ വല്ലോ പിടിക്കാം ആ കറക്റ്റ് മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല തേങ്ങ ചക്ക പഴത്തിന് വരെ തേങ്ങ പഴോ ആ ഞാൻ എന്റെ സ്പോൺസർ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാർ ഈ ചക്ക ചക്കക്കുരു ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഫാബ്രിക് ആണ് സാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചക്ക വിഴുങ്ങാനല്ലോ പറഞ്ഞത് പരിപാടി വിഴുങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ചില 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൊച്ചി നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഷോ ആയ ഹലോ എഫ് എമ്മിന്റെ ഹലോ നമസ്തേലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ജെറി Your most favorite RJ RJ Madhav and all the dear listeners name Hello Namaste like one time we welcome you. Innu njangal ningale kootikondu povunnathu valare rasakaramaya oru sthalathekkaanu. Evide kaanu Madhav? Marine Drive like avade nadakkunnathu Chakka Mahotsavam aanu. Chakka Mahotsavam soothukale nammude Kerala-thil aadhyamaya Kochi ladha nadakkunnu Chakka Mahotsavam. Chakke petti parayanengil Chakka Malayaligalude ishta vibhavam aanu. Chakka eda, Chakka paayasam, Chakka aviyal, Chakka varattiyathu, Chakka thoran, Chakka pulukku. Ingane oru paadu rasakaramaya vibhavangal nammal Chakkeyil ninnu undaakkunnu. Adhe pole parayan vittuvaya mattoru kaaryam undu Madhavane wife Priya valare നല്ലൊരു ബേക്കറാണ് അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് ചക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതെ ബേക്കർ ആവുക എന്നുള്ള
ചക്ക കൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് തിരികെ വരാം ചക്ക മഹോത്സവം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഏവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു ചക്ക ഒരു ഒരു ചക്കക്കുരു നടുക അതൊരു പ്ലാവാകട്ടെ കേരളം ഒരു പ്ലാവളമാകട്ടെ ചക്കക്കുരു നടന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ചക്കക്കുരു കുഴിച്ചിട്ട് അത് വലുതായി ഒരു പ്ലാവാകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി ബുദ്ധിമുട്ടരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ താറുമാറാക്കരുത് താറുമാറാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മാത്രം ഒരു തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം പ്ലാവിന് നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് പ്ലാവിന് കൊണ്ട് കുമ്പിള് കുത്തി കഞ്ഞി കുടിക്കാത്തവരെ ആരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനപ്പന്മാര് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി പ്ലാവിന് കൊണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലാവ് മുഖേന അയൽവാസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും ആ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ഷിദ്രന്മാരുടെയും വിവരദോഷികളുടെയും ഭാഷ മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പോലീസുകാർ മരം വെട്ടുകാരല്ല അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരെ ഭയന്ന് ആരും ഇതുവരെ മരമോ മരത്തിന്റെ കൊമ്പോ വെട്ടാറില്ല മാതം എന്റെ അയൽവാസി ഒരു പ്ലാവ് നടുകയും അത് മുഖേന എന്റെ ജീവിതത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീടിനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടുകയും ആ പ്ലാവ് മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ചെറിയ നമുക്കൊരു സോങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം മാധവ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രമി എന്റെ പ്ലാവല്ല അതിന്റെ കൊമ്പ് പോട്ടൊരു ചില്ല പോലും വെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും എടാ നിന്നെ പോലൊരു കിഴങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോ നടക്കില്ലായിരുന്നു നീ അടാ കിഴങ്ങൻ ഞാൻ കാണാറുന്നു എന്ത് കാണാനടാ നീ എന്തുണ്ടാക്കി മാധവിടെ നിന്നാ മതി അതെന്താ കൂടെ വന്നാൽ കണ്ടു മൂക്കി കെറ്റി കളയൂ ആ മുറിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കട്ടെ അച്ഛൻ വാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഇരിക്കൂ ചായ ഒന്നും വേണ്ട അതുമല്ല അയൽപക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആകെ അങ്ങ് പൊട്ടയായിരിക്കുമല്ലേ ആ മനപ്രയാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ അന്നോ ചായ മിസ്റ്റർ ജലീപ് ഈ കോളനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആദ്യമായിട്ട ഒത്തുതീർപ്പിന് വന്ന ആളെ ഭാഗം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയും ഇതെന്താ ഈ കൊച്ചനാണോ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പ് അങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് അങ്ങ് വിറ്റേച്ചു പോണോന്നേ ബിൽഡേഴ്സ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തില ലാൻഡിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടാതിരുന്നത് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയോ ആയി അതുമല്ല ചേച്ചി ഈ കോളനിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ അവര് വഴക്കാളികളാക്കി അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്കൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവല്ലോ അതിപ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള അയാൾക്ക് കൂടെ അറിയണ്ടായോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പങ്ങ് മുറിച്ചേക്ക് ഇത് കോളനിക്കാരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചു ഒരുത്തനെയും പേടിച്ചിരുന്നല്ല നിങ്ങളോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടല്ലോ മുറിച്ചേക്കാം കൊമ്പല്ല മരം തന്നെ മുറിച്ചേക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെറി താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഉള്ളിയൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സെക്രട്ടറി ഒരുത്തിനെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ എന്നുള്ള അവന്റെ ആ ഉടക്ക് വർത്തമാനമുണ്ട് അതെനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല എന്താ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാ മുറിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ദൈവം തമ്പരാം വന്ന് പറഞ്ഞാലും മുറിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഒരുത്തൻ ഔദാര്യം വേണ്ട മര്യാദയുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒന്ന് അല്ലാണ്ട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം വെച്ചിട്ടാ സഹിക്കുക അവളതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു എന്റെ പ്ലാവ് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മുറിക്കുന്നില്ല മാത്രല്ല വെട്ടാൻ വരുന്നവരെ കാര്യം വിട്ടും അറിയിക്കാനല്ലേ ഞാനും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വേണേ ചെയ്തു എങ്ങനെ വേണേ ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അസോസിയേഷൻ ഇടപെടും ഈ വെട്ടും കുത്തും കലഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഹലോ ജമോൻ സാറല്ലേ 
ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എടാ നീയൊക്കെ കാരണം ആ സ്പോൺസർ ആകെ വൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്ക അറിയോ ഈ ഷോ അപ്ഡപ്റ്റായിട്ട് നിർത്തിയാണ് എന്താ സ്പോൺസേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഹലോഫും വിട്ടത് എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ സാറിന്റെ മേലിൽ ഇവന്നെ <laughs> 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 അതെ സ്വന്തം വില്ലകളാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വില്ല വാങ്ങുമ്പോഴേ അവിടെ പ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ചില്ല ഈ മാധവിന്റെ ഇനി മുതൽ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളില്ല അത് തീർന്നു എതിർ കക്ഷി മനസ്സിലായോ ഈ എതിർ കക്ഷിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു ഒരു കൊമ്പ് ചാഞ്ഞ് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ചില ഇലകളും മറ്റും മാധവിന്റെ എതിർ കക്ഷിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് അതെല്ലാം എതിർ കക്ഷി കെട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് സാറേ എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി അത് അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാലും ശരി അവനെന്റെ ഒരു ചില്ല പോലും മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എത്ര കാശ് വന്നു ചെലവാക്കാം ഇതെന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് സാറേക്ക് നാളെ തന്നെ സ്റ്റേ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചു തരണം അതല്ല എനിക്ക് വിട്ടേരെ പിന്നെ പീസിന്റെ കാര്യം അത് ഗുമസ്തം പറഞ്ഞു കാണൂലോ അല്ലേ അത് മൊത്തം വേണോ താമസിപ്പിക്കരുത് രാത്രിയിൽ മനുഷ്യൻ അത് ശരി നീ ആളെ വിട്ടതല്ലേ യോഞ്ഞ വരം വിട്ടാറി എനിക്ക് വേറൊരുത്തന്റെ സഹായം വേണ്ട രണ്ട് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം അത് വെട്ടിയിരിക്കും അതൊക്കെ തോന്നല വാദം തോന്നലൊന്നുമല്ല വെട്ടും പറഞ്ഞാൽ വെട്ടും അതെ ആ കുട്ടി വെട്ടാത് നമുക്കും അല്ലേ സഖി കെട്ടു രണ്ടു കൂട്ടരും വീടും വിറ്റച്ചു പോകുന്നത് ആ കോളനിക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് കേടാണ് മനുഷ്യ വല്ലവന്റെ വാക്ക് കേട് ഇപ്പൊ അകത്ത് കിടന്നേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വെച്ച് ആ സ്ഥാപനം നടത്തി നിൽക്കുന്ന നല്ലതേ അത് തൂക്കി കിടക്കുന്നതാ ആ എഫ് എമ്മിനെ കാട്ടി നല്ല ചെയ്യില്ല മൂന്നേ ആഹാരം കിട്ടും ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും ഈ പ്ലാവേല എന്റെ എഫ് എമ്മിന്റെ ഭാവി ഇത്രയും നാളും കയ്യാല പുറത്താർന്നു ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാവേലായ മോനെ ചെറി ചേട്ടനോട് കരണ്ട് കാണിക്കണ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഫ് എമ്മിൽ വാ ജയമോഹൻ സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇയാളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ചെറിയ കിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാറുന്നു നിന്റെ ഒക്കെ കല്യാണം പറയിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നീ പോടി അന്നാന്നല്ല പന്നാന്ന ഇവളൊക്കെ വിളിക്കണ്ടേ അവനെ ചെറിയെന്നല്ല നല്ലൊരു പിന്നെ കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോ വിഷക്കണല്ലേ ഓ അവിടെ ചെക്ക് എടുക്കൂല അല്ലേ നല്ലൊരു ചക്ക പഴുത്തുക്കണ്ടായിരുന്നു മര്യാദക്ക് അത് ഉണ്ടാ മതിയായിരുന്നു പട്ടിണി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേമിനെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് പോലും കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ച് പോയി അത് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് അതിലും വലിയ നെഗറ്റീവാണ് ഒരു ടീം സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് ജെറി മാധവ് ടീം അതൊരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ മാധവ് ഒറ്റയ്ക്ക് സാറിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം സാറിൻ്റെ ഫോം സകല ഫോമിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യ
എനിക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനെ കൂടെ തന്നാൽ മതി നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഈ ഓറഞ്ച് എഫ് എമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ വാണ്ട് യുവർ ടീം ജെറി മാധവ് സോറി സാർ എത്ര രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇനി മാധവനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എം സോറി മാധവ് ഐ എം സോറി എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ എനിക്ക് ഉറപ്പാർന്ന് സാറിന് പോക്കണ്ടിട്ട് സാറിന് പ്രാന്ത് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടോ സാർ കൊല്ലരുത് സാർ പ്രാന്തായിന്നാ തോന്നണ സാർ കൂട്ടി ഞാൻ ഇത് വഴി പോയിക്കോളാം പ്ലീസ് ചെറിയ കേ സാർ ഞാൻ പോട്ടെ വാ എങ്ങോട്ട് ഇതെന്താ ഹലോ നമസ്തേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് രണ്ട് സർപ്രൈസ് ആർജേസ് ആണ് ജെയ് ആൻഡ് അബു അബു ഞാൻ ജെയ് എന്നോടൊപ്പം ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് അബു അബു അപ്പൊ നമ്മൾ തകർക്കല്ലേ എന്തിനാ തകർക്കണത് തകർക്കല്ല പൊളിക്കല്ലേ പൊളിക്കല്ലേ പൊളിക്കും എന്തിനാണ് പൊളിക്കാം നമുക്ക് ഇടിവെട്ടാക്കാം എനിക്ക് പേടിയാണ് സാർ ഈ അബുവിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പേടിയാവുന്ന പേടിയാവുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ അബു ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ധൈര്യമാണ് ധൈര്യം ഈ ധൈര്യം വെച്ചോണ്ട് നമ്മള് റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന ട്രെയിൻ വന്നാച്ചാ തോല്ലേ ഇനി ഹലോ നമസ്തിൽ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ മരണം പോരാട്ടം നടക്കും അവിടെ തമാശ കളിക്കണം ഇനി പേടിയാണ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിനക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല നിനക്ക് സാലറി കൂട്ടിയോണം എനിക്കുള്ള സാലറി ഇപ്പൊ തന്നാൽ മതി ആ വേഗം ഇന്ന് തന്നെ സാലറി വരും തരോ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് പറ്റിക്ക് എഴുതിട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ തുടങ്ങാന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ജയ്മച്ചാനോട് പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടണില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചായട്ട് അല്ല ഇന്റർവ്യൂന് വരാൻ നേരത്ത് പരിപാടി കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ നാട്ടുകാരും ചെയ്യോ അപ്പൊ അവരിത് ഇതാക്കുന്നാണ് വിചാരം സാറെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ചെലവും ഉറപ്പാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കേണ്ട വരൂ കേട്ടോ ചകാക്കളെ പാർട്ടി സമരങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കില്ല നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരാതി ഉണ്ട് ഹലോ ഞാനിപ്പോ ഇത് ആരോടാ പറയണേ ഇതന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കിയ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വാട്സാപ്പിലിടാം എന്തേ മാധവനോ എന്തൊക്കെയാണ് സാറല്ലേ ഇതിന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് മാധവൻ നമ്മളെ മഹാരാജസ്ഥിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എന്റെ രണ്ട് കൊല്ലോ പിന്നെ പരിപാടിക്ക് കേക്കല്ലേ ഹലോ നമസ്തെ ഗംഭീരാവുണ്ട് എന്തേ ഇവിടെ അപ്പം പ്ലാവാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കില്ല കൈയും കാലും വെട്ടിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ വെട്ട എന്റെ വെട്ടാണ്ടോ പറയും ഒരു കൈയും കാലും വെട്ടണ്ട എന്റെ പ്രശ്നം പ്ലാവാണ് ഞാൻ കുറെ നാൾ നടന്നാണ് പാർട്ടി എന്നെ സഹായിക്കണം നയ്യൊന്ന് കേട്ടോ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു 
ഏറ്റെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളും സമരങ്ങളൊക്കെ തോൽക്കുണ്ടെന്ന് ചെറിയൊരു ആരോപണം ഉണ്ട് പുറത്ത് അത് ശരിയാണ് ഏ എന്നാ കേട്ടോ കൊമ്പല്ല പ്ലാവ് എന്ന് വെട്ടിക്കാളം നമുക്ക് പിന്നെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവന വേണ്ടി വരും ഒരു ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ പൂജ കൂടി കൂട്ടിക്കോ പതിനായിരം രൂപ അല്ല അത് അഡ്വാൻസ് പിന്നെ പ്ലാവ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് ബാക്കി റെഡിയാക്ക ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോ പാർട്ടി അല്ലേ പറഞ്ഞു അത് ബാക്കി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാം ഫീസ് എത്രയായാലും സാരമില്ല ഇതിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് പോലും അവര് മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളെ എനിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അതെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ടോമിച്ചായനോട് ചോദിച്ചാലോ നീ എന്തേ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കത് പിന്നെ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചു വിളിക്കാവേ ഒരു സെക്കൻഡ് ബൈ സഖാവേ ആ ഇവിടെയാണോ വീട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വിളിക്കില്ല കേട്ടോ വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓഹോ ആ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ തീർക്കാണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ സാധനം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വില്ലിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് അയക്കണം എന്നിട്ട് ന്യൂസ് അപ്പ് ചെയ്തു യു ആർ ജിയുടെ വീട് സി കെ എം വളയുന്നു സി കെ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറിയാണ് രമേശൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തനിക്ക് എന്താ കാര്യം ആ മുറ്റത്തേക്കിനെ ലാവ് ഒന്ന് മുറിക്കണം പറ്റിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ പാർട്ടിയോട് കളിക്കണം സൂക്ഷിച്ചു വേണം പാർട്ടിയല്ല പട്ടാളം വേണമെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ മരം മുറിക്കുന്നില്ല ഇത് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട സുഹൃത്ത് മര്യാദ എന്റെ ഭാഷയിൽ എന്നോട് ഇത്ര നേരി ഞാൻ സംസാരിച്ചു താൻ നീ മറ്റേ ഭാഷ പറഞ്ഞു നോക്കി ജെറി പോലീസിനെ വിളിക്ക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണേ കുറെ വെട്ടിമുറിച്ച് പാരമ്പര്യമുള്ള ആ പാർട്ടിക്ക് ഈ പ്ലാവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയല്ല പാടോ അല്ല പിന്നെ ഈ പ്ലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വാർത്തകൾക്കൊക്കെ നല്ല ദാരിദ്ര്യ അല്ല മാഡം അതെ അവര് വരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതും കേവലം ഒരു പ്ലാവിന്റെ പേരിൽ ഇത് ശരിയാണോ പ്ലാവോ ഏത് പ്ലാവ് ഇത് പ്ലാവാ ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് പ്ലാവിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്ന് ഈ രണ്ട് വില്ലകൾ നിൽക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയില്ല അതിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയോ സഖാക്കളെ ഭൂമാഫിയുടെ ഇരകളാണ് ഈ രണ്ട് ആർജകളും ഇവനെന്തായി പറയണ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തെളിവും എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ തെളിവും ഈ പെൺഡ്രൈവിന്റെ അകത്തുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കൂ സത്യം ന്യൂസ് പുറത്തു വിടുന്നു നഗരത്തിൽ വീണ്ടും ഭൂമാഫിയുടെ കൈയേറ്റം സി കെ എം കൈയേറ്റ വിരുദ്ധ സമരത്തില് അല്ല സഖാവേ നമ്മള് തിരിച്ചു പോവാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ പിന്മാറ്റം ചില യുദ്ധത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എത്ര അനുഭവം എന്നാലും ചോദിക്കില്ല ഇവിടെ നിക്കണ്ട പോയി എടുക്ക് ക്ലോസ് ക്ലോസ് 
എക്സ്റേ ഓക്കെ ആണ് ഇ സി ജി സ്കാനിങ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ആ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർ കുഴപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ ആ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോവാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കൂടി കിടക്കണം ഇത് ക്രിമിനൽ കേസാ എന്നാലേ കേസിന് ബലം കിട്ടൂ വേണം വേണം എന്തായാലും ഇനി ഇത് വെറുതെ വിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം വാങ്ങി കൊടുക്കും വെറുതെ നിന്ന ആളിനെ അവര് അറിയാം ആ പിന്നെ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് കാശ് ഇറക്കേണ്ടി വരും റൈറ്റർ നമ്മുടെ ആളാ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ ഇന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങ് തന്നാ മതി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ചാർജ് കമ്മിറ്റി കൂടി ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാവിന് ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുക അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിച്ചോളാം ജെറി ഒന്നും പറയണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ് അത്യാവശ്യ അവർ പാർട്ടിക്കാരെയും കൊണ്ടല്ലേ വന്നേ അവർക്ക് പാർട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പള്ളി നഗരത്തിൽ ഭൂമാഫിയ വീണ്ടും പിടിമുറുക്കുന്നു പി എം പി നഗറിലെ പ്രമുഖ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ വില്ലകളിൽ ചിലത് കൈയേറ്റ ഭൂമിയിലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സി കെ എം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് പട്ടാപ്പകൽ യുവ ആർ ജി മാർ വില്ലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടിയത് കൈയേറ്റ ഭൂമിയിൽ പണിത വില്ലയുടെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലിയെന്ന് സി കെ എം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം വീട് അവതാളത്തിലായപ്പോ സമാധാനമായല്ലോ അനുഭവിച്ചു അൻവർ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക എന്താ പ്രശ്നം ആ ചാനലാരി പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഭൂമാഫിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി കൊറച്ച് ദിവസം അതിൽ തൂങ്ങി നിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണായി അത്രയും പെട്ടെന്ന് കോളിനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടല്ലോ അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കയറി ഇറങ്ങണം കൈയേറ്റ വല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ പറയണേ ഇതൊന്ന് മുറിക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് പള്ളി കമ്മിറ്റി നോക്കിക്കോളൂ കൊറച്ചു ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊമ്പ് പോയിട്ട് ഇല പോലും ആരും തൊടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേമിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ സ്പോയിൽ ചെയ്തു ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഫയൽ ലോ സൂട്ട്സ് അഗൻസ്റ്റ് യു നിങ്ങൾ സൂട്ടോ കോട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്തു എനിക്കൊരു ചുക്കൂല ഇനി ഒരു അവധി പറയരുത് ബോറാവും നമുക്കേ തോമിച്ചായനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അത് വേണ്ട നീ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ എന്നാ ജയമോൻ സാറിനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു റീഎൻട്രി അറിയാലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ശമ്പളം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും സാരമില്ല തൽക്കാലം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പറയൂ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ
ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് മാതാവാങ്ക ഇത് ജെറിയങ്ക ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് മിടുക്കിയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു ഡിമാൻഡേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണണം അല്ലേ മോളെ ഞങ്ങളങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോട് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ മോൾക്ക് ലൈഫ് കൊടുത്ത് നാളത്തെ ഹലോ നമസ്തേ ഇന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ടു ഹലോ ഇത് ഹലോ നമസ്തേ ടൈം ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഴ്സ് ജയ്യും ഓബോല്ല രണ്ട് സെൻസേഷണൽ ആർജേസ് ആണ് അത് ശരിയാണ് ജയ്യും അബും അല്ലാതെ വേറെ ആരായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലോ ഫോമിന്റെ സ്റ്റാർ ആർജിസ് ആയിരുന്ന 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 ജെറിയാൻ മാധവ് യെസ് നീയൊക്കെ നിന്റെ ഈഗോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തേ വിവരമുള്ള ആദ്യം അറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സാക്ഷിയുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഞാൻ തരാ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാം എന്റെ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പാ പക്ഷെ കൊച്ചനൊരു കാര്യം പറയുമ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു രൂപ അങ്ങ് കുറയ്ക്കും ആ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആലീസ് കാലത്ത് എട്ട് മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യും ഭാര്യ അവളെയും പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി 
അന്നേരം തന്നെ അഡ്വാൻസ് തന്ന് കരാർ എഴുതാം അപ്പൊ ശരി എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കെന്തോ ഇവിടെ വിട്ടു പോവാൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സമാധാനം നമുക്കിവിടെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം സെറ്റിലാവാം ആ ശരി നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആള് വരും ലാഭം മുറിക്കാൻ എല്ലാം അങ്ങ് തീരട്ടെ അല്ലേ കല്ല് തുറക്കേട്ടാ ആ ഇതെന്നാന്ന് തോന്നടേ അതെയാണ് ഇവിടെ ഈ കയറൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒതുക്കി കെട്ടി വെച്ചൂടാ ഇവിടെ എന്നാ പിടി ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ബംഗാളിയാണോ മലയാളിയാണോ എന്നൊരു സംശയം ബംഗാളിക്ക് എന്തായാലും ആശാന കളർ കിട്ടത്തില്ല സാറേ സൂക്ഷിച്ചു അല്ല ഇന്ന് അടുത്ത കാലോടി ആറേ ആറേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് പിടിയടാ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കി കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ നീ മേലോട്ട് കയറ് ആ ഇനി കുന്തപ്പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുക മലയാളി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉറങ്ങുന്ന <laughs> 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 ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ആചാരം ആന്നെ ഒരു വീടിനെയാണ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അണ്ണാനെ കിളികൾ ഓന്തിന്റെ ഒക്കെ ശാപം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശാപമാ അപ്പൊ ഞാൻ മുറിച്ചോട്ടെ വേണ്ട മരം വേട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ആരുടെ പ്ലാവ് നിങ്ങളതങ്ങ് മുറിക്കും മരം മുറിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോവും ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ട നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ശോശാമ്മയുടെ അള്ളേ മോനെ പോലുണ്ട് അയ്യോടി എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ടടി പിന്നെ പറയാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ മോളെ കിഴക്കോട്ട് തിരുന്നേല്ലോ മോളെ ഓ ഇതിന് കിഴക്കും മടക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ദേ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നാട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിന്നാട്ടെ മോളെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈശോ ഈ കൊച്ചാണ്ട കാര്യന്നു വാങ്ങിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ മേടിക്കാൻ കരഞ്ഞോണ്ടാണോ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നേ ഇതിപ്പോ ഗതികെട്ടുള്ള വിൽപ്പനയല്ലയോ അതാ കണ്ണു നിറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഇത് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ഇടപാടല്ല അല്ലയോ എന്റെ കർത്താവെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം താങ്ങ് തണലുമായിട്ട് നിന്ന ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയെ വെട്ടാൻ പോന്നു എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇതൊക്കെ കണ്ട ചേട്ടത്തിക്ക് വിഷമ അതുകൊണ്ടാ മരമായാലും ശരി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയും പൂച്ചായാലും ശരി എനിക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാ നമുക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ വേറെ ഇല്ലേ ഇത് വിട് എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും
ഇതാകെ മൊത്തം ചങ്ങനപ്പഴയ ഇവിടെ വെട്ടല് അവിടെ കരച്ചില് ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല ഈ വരക്കൊമ്പ് ചാഞ്ഞ കാരണമാ നമുക്ക് ഈ വില്ല കിട്ടിയത് വഴക്കും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയി അഭിമാനം കൂടി കൊള്ളുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ ചുമ്മാ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വീട് എനിക്ക് വേണ്ട താമസിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സാ വീടിനെ കെട്ടതും നല്ലതും ആക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നിയച്ചി പറഞ്ഞു തീർത്താൽ ഈ മരം പോയിട്ട് ചായ്ക്കാൻ അയ്യോ പണ്ടവർ ഒറ്റ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം അന്നവിടെ ചെടിയും മരവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണും അതേ നിലയും വീണിട്ടുണ്ടാവും അതും ഒറ്റ വീട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മതിൽ വന്നു അതിലും വന്നു എടോ താങ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ചേച്ചി ഇതുവരെ ആയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിശുദ്ധ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്തുവാണോ പറയുന്നേ എനിക്കറിയത്തില്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുന്നോ അതോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വരണോ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിലത്തിൽ പണിയുന്ന മതിലിനൊപ്പം നീ മനസ്സേലും മതിൽ കെട്ടുന്നു അതോടെ നിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നവൻ നിന്റെ അയൽക്കാരനായി മാറുന്നു അന്ന് നീ അവന് വേണ്ടി ചാകാൻ നടക്കുന്നു ഇന്ന് അവനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വീട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല അത് പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ വാക്കി എത്രാന്നാ പറഞ്ഞേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ വാക്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നീയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ എടി അതെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം വാങ്ങിക്കാൻ നടക്കുന്നു സത്യത്തി കഥ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലയോ നീ മേളി സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞോട്ടാ ഒരു പേര് വെട്ടണോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ നിക്കണോ പോണോ അതിനും മോത്ത് നോക്കുവാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മോത്ത് നോക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നു എന്തായത് വിശുദ്ധ വാക്യം ഞാൻ പറയാം അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അത് വീടുകളായാലും ശരി രാജ്യങ്ങളായാലും ശരി മതിലുകളല്ല പാലങ്ങളാണ് പണിയേണ്ടത് അല്പം സാഹിത്യം ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പാലങ്ങൾ അല്ല ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലാ നിന്റെ ഒക്കെ ഈഗോ മാറുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു പാർട്ടി ഞാൻ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ച ഈഗോ ആർക്കോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചക്കമലാടു ചെറുണ്ടാ ഇത് ചക്കപ്പായസം 
മൊത്തം ചക്കയാണ് നിന്റെ ഒക്കെ ചക്കയുടെ കൊതി ഇന്നത്തോടെ തീരണം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയാം കൃത്യം അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് പ്ലാവ് നട്ടവൻ അവനെന്നല്ല അവന്റെ പാരമ്പര പോലും ഗുണം പിടിക്കില്ല 